Прямо это скажи, жена профессор кислых щей, да? Ну, Не, просто... А главное... На Исыкуле капелька алмалыкского пива. Ау! Как страшно! Ой, ледяная! Нам немного доехать до Бишкека и тут остановила нас ГАИ. Сейчас у нас Сома. О, так вот классно. За консультацию ни одного Сома не взял. И снова остановили нас ГАИшники. Так. По дороге мы нашли автомагазин. Нам сейчас надо на запас купить конденсаторы. Потому что когда машина долго едет в горку, перегревается. Они у нас вчера сдохли, запасные были. Надо нам еще на запас. Ремень, шоколадка есть у нас на запас. Мы сейчас посмотрим конденсаторы. Так, конденсаторов здесь нет. Есть только вот масло, антифриз. Что есть? Мигалка. Мигалка есть, но на мигалке не, не доедешь. Лампочки. Лампочки. Как так? Нету конденсаторов, а? Так, есть фильтр на бензин. 80 сон. Даже очиститель двигателя есть. Видите, как заменять масло, видишь? О, 3-5. Антифриз. А почему такой антифриз у нас такого нет? То есть люненького красивого. Да? Это как разливной, что ли? Там по температуре еще не сильно. Аляска. Сибирь. Так, а это что? Масло, да? Это масло. Здесь вот прям с бочек можно. Жаль, конденсатора нет. Кому нужен жигуль? Корпус. Немного подальше нашли еще один магазин. Может быть здесь есть он такой большущий, большущий. Бах ты, бах ты, большой. Да? Вот я говорю большущий, может быть здесь вот где-нибудь? Сейчас спросим. Нет? Ага, да, лучше спросить. Есть? А кто здесь? Кому ты, клей. В общем, много чего есть. Кого нет? Ой, какие железяки. Ага. Большие железяки. Конденсатор надо. В общем, конденсаторов нет. Очень жаль. Хотели зайти в Чехану пообедать, а она закрыта. Не работает, да. Сейчас посмотрим, может быть, где еще по дороге есть. Ох, какая красавица! Кыргызстан! Немного дальше проехали. Здесь еще магазинчики, вулканизация. Ну, там автозапчасти. Здесь тоже здесь моторное масло. 
Так, даже есть свечи, смотрите, 150. Дети по 50, одна. дети по 80. Конденсаторы Здесь нашли. Здесь сразу ставьте. Нет, я знаю, но вот такую надо. А, это за 80, а это за 50, да, получается? Вот это за 50. Если они, один где-то сгорает, то на поле. У меня если они сгорают, не работает вообще. Ну вот 50 сам это дергать, наш месяц, 7 тысяч вообще нормально, копейки. Нормально. А у нас сколько стоят они? Не помню. Тоже дешевые, да? 10 тысяч рублей, 10 тысяч ага. нашим. Правильно, 7401. Это общее мы посчитали, что 14 копеек. 14700, да? Это общее. Ага. А линейная шестерка. Так, нашли еще такой тремень интересный с такими вот зубчиками. Стоит он 29600. Ну, в принципе, нормально. Так, и того у нас получается 300 сом. Так, и тормозную жидкость возьмем 140. Так, считается так, 200, 300, 440. Правильно? Да. 100, правильно. 200. Все. Еще сдача полагается. Это мы удачно попали. Удачный магазин, да, все есть. Еще такой интересный ремешок. Дали сдачу, такие маленькие денежки. Такие маленькие. Даже шины продают. Сейчас нашли автоэлектрика. Ну что ты спросил, что не А он здесь? Почему не заряжается наш аккумулятор от генератора? Вот сейчас нам посмотрят. Почему же, почему же? Нет, это другой. Это классика идет. Вот Работала, заряд был? Нет, брат, это не то. Это не то. Скорее всего, придется сейчас это кинуть скинуть. Что скинуть? Не надо скинуть. Ну-ка, брат, это... Просто... Сейчас проверяем Подожди. шоколадку. Не работает. Выключи. Короче говоря, зашли к электрику, нашли такой, не знаю, как его назвать, мужчина, дедушка. Да, да. Ну, в общем, зрелый человек проверил нам, у вас, говорит, все здесь вроде работает. Генератор, говорит, подозрение есть, что немножко накрывается, говорит. Угу. Может быть, релюшка внутри. А когда потрогал ремень, говорит, он, говорит, слабый сильно. Но его, говорит, натягивать сильно нельзя. Это да, очень да. плохой ремень. И он говорит, постоянно растягивается до бесконечности. А почему? Потому что мы взяли в Узбекистане этот ремень. Он говорит, он очень-очень контрабандный, да? Да. Посоветовал нам вот такой ремень. Зубчатый. Надо на запас нам еще такой взять, да? Да, наверное. Угу. Вот он зубчатый, и у него идет зацеп лучше. и Он, он немножко... не растягивается, видимо, как тот, да, да сильно? Он, у него Держит вот это. Какие-то простойки, говорит, есть. Угу. Вот. Они не дают, конечно, растягиваться. Он говорит, только такие сейчас ставим и забываем про него на долгие годы. Угу. Нет, потому что когда Валмалыки нам же поменяли цепь, вот этот вот ремень нам сильно натянули, и он давал, да, заряд? 14 чем-то, да? Он давал... Но его нельзя. Да, он говорит, можно помпу испортить. Да, перетягивать. Натяжкой выбить помпу и у генератора выйти из строя подшипник. Да, да. Поэтому, говорит, натягивать нельзя. Он, говорит, должен только чуть-чуть вот, вот, вот так вот нагибаться. Рамчик прогибаться, да? Да, а он сейчас вот, он говорит, угу. тебя. Он, Поэтому он, заряд не дает уже. Он, говорит, прослабленный. И сейчас, говорит, ты потянешь, проедешь и еще будешь Ну, вот так мы и делали, да. Я говорю, точно три раза было. Представляете, так интересно за консультацию. Ни одного сома не взял. Говорит, вы у нас гости. Говорит, если получится, я буду рад. Говорит, ремень поставьте, езжайте дальше. Вот Добрый такие вот люди бывает. даже, да, бывают. Сейчас заменим и поедем дальше. Пока тут меняем ремень, на улице пошел дождик. Сегодня в Джалабадской области грозы и дожди. Джалаабад. Не выговоришь. Так, ремешок сняли, сейчас ставим новенький, зубчатый.
Его даже практически подтягивать, да, не надо? Немножко. Да, чуть-чуть сдвинем и все. Угу. С этой стороны это там ничего не видно. Ага. Вот так, да? Мне кажется, чуть-чуть надо. Там это, скажи, жена профессор кислых щей, да? Нет, Не, просто тот, тот показал, да, как да. должно быть. Этот помощник хирурга, как это? А, ассистент. Ассистент. Скальпию, ножи. Подсказочник. 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 Она. Открутили. Посидим. Да, да, вот так вот он должен немножечко прогибаться. Все, убирают инструменты. Сейчас немного ее отгоним вот сюда, вот подальше. И вот там он есть как кафешечка. Пойдем перекусим. Путешествовать с семьей – это прекрасно. И как же хорошо выбрать время и уделить его второй половинке. Вечер, природа, блеск луны и со мною ты. Удивительный аксессуар в виде винного столика – идеальное дополнение к уютным вечерам. Стиль и удобство в каждой детали. Здесь поближе покажу вам изделие из ясеня, которое создаст атмосферу, где бы вы ни были. Столик легко функционирует и перемещается с помощью раскладных ножек. Хотите порадовать себя и близких? Тогда вам деревянную лавку чудес. Разнообразие изделий из фанеры и дерева вас просто удивит. Минажницы, разделочные доски, органайзеры, детские игрушки, домики для животных, шкатулки, посуда для подачи блюд и многое другое. Имеется бесплатная доставка по Алмалыку. Также действует скидка при заказе от 5 позиций 10% от общей суммы. Доставка по Узбекистану осуществляется через курьерскую службу, либо через Marketplace Узум. А самое главное, любой заказ можно изменить по вашему желанию. Pinterest в помощь. Ссылку на телеграм-канал оставим в описании под видео. Еще ребята делают вот такие вот деревянные подставки с гравировкой под заказ. Двусторонние для телефона. А название вы только посмотрите. Такое только у меня и твое. Двусторонние. Телефон можно ставить и горизонтально, и вертикально. Ну а это лично для меня любимая тачка. И также двусторонние. Очень удобно, ребята, специально для машины. Ставишь и включаешь. Класс. Какая красота! Бабочки летают. Класс на розы. Так, здесь почему-то написано столовая. Ух ты! Как давно мы об этом мечтали. А что, топчан не хотите? Посмотрите, как красиво. Да нет, должно быть одинаково. Ну, давайте немножечко вам покажу меню. Вау! Так, это что, салаты, что ли? Да, это салаты. Так, все, что ли? Так, это что у нас тут? Так, здесь... Что-то от руки. Компот есть. Все, что я поняла. Так, нет, я тоже знаю. Так, 30. Бред. Паста есть. Так, 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 так. Рис. Так, ладно. Давайте обратно вернемся. Плов на заказ, дружочек. 
Скорее всего, это меню для американцев, потому что здесь на английском, потому что им, наверное, тяжело будет это перевести. Тут то же самое, вот, да, чай, хлеб. Яйца. Что там, яйца, ты говоришь, да, это mm -hmm. три яйца, получается, 80 сон, да? Так, ну и что мы заказали? Я себе заказала шурпу, мяска много, очень вкусная. Ребятенку, ой, заказали фрикадельки. Ничего, ничего, сейчас я вытеру. Так, давай сюда. Так, так здесь у нас пельмешки. Пельмешки и мантышки. Но манты такие большущие. Да? да? Чуть не менее вкусные, да? Очень вкусные. Ну вот так вот. Да? У тебя тоже вкусные? Ну давай, да, будем да, жидкое да. кушать. Да. А то мы позавтракали сегодня во сколько? В 9 часов? Конечно. И до сих пор у нас ничего в животе не было. А время сейчас без 10.05. Ну и покушали мы на 1420 сом. Это нашими 212 тысяч. Ну, дороговатисто, конечно, да? Ну, очень вкусно, да, очень вкусно, но дорого.
жители ходят в шапках. Здесь очень холодно. Они так тепло одеты. Вот здесь вот они живут. У них здесь курт, молоко, каймак, мед. Где мой дом, где мой дом, где мой дом, где мой дом? Где мой дом, где мой дом, где мой дом, где мой дом? Оказывается, еще тоже цветочки. А эти... Собрались на самую высокую гору. Даже муха с нами Мухандижанская. Да, Мухандижанская. Да. Вот та вот гора самая высокая. Туалет 10 сон. Забудем тебя, Танчик.
окончании поездки останьте его. Видимо, вот за вот этот вот длиннющий туннель. Ладный. Ну ладно, пусть лучше он будет, чем подъемы высокие. Здесь хорошо гор не видишь, подъемов не видишь. Но правда приходится пачком-пачком. Осталось нам немного доехать до Бишкека, и тут остановила нас ГАИ. В общем, говорит, багажник нельзя. В общем, муж пошел туда, не знаю куда. Сейчас посмотрим, как этот вопрос решится. Интересная новость. А как, допустим, надо перевести что-то? У нас в Узбекистане можно, здесь нельзя. Интересно. Такие вот дела докопались вот до, до этих сазодиодов. Короче, нужно ставить простые, нельзя ставить сазодиодные фонари. Это запрещено в Кыргызстане. Потом докопались до багажника. Это, говорит, не заводской. Я говорю, братан, как не заводской? У меня есть документы. По Узбекистану сказали, даже в других Киргизии и в других странах можно. Говорит, у нас нельзя. Представляете? Докопался даже вот до этой насадки. Вот до этой насадки докопался. Говорит, это прямоток. Я говорю, Баратан, это не прямоток. Это просто насадка. Не керированная насадка для красоты. Ну, короче, любят выжимать денежку. Вот и все. Как-то так. Вот сейчас мы с сыном снимем. Терочку снимай. Уберем. Раз они мешают нельзя. В интернете специально посмотрели, что багажник этот разрешен. Но с документами. Документы на изготовление есть. Значит, оно имеет право стоять и быть здесь. Поэтому они как-то сразу переменили тему и докопались вот до этих вот фонарей. Говорят, хотя бы, говорит, вот так убери, чтобы не было видно, но все равно снимите чтобы вас больше никто не остановил. Вот как-то так. Весело сегодня. Столько проехать километража. И потом еще сюрприз устроили. Я же сказал ему, что мы не знаем, что вас нельзя такие студиоды говорю у нас в Узбекистане мы ездим ничего не говорят но говорит это у вас там нельзя а, время можно а у вас нельзя так что говорит уберите всем доброе утро остановились мы в Гавриловке это вчера после того как нас остановила ГАИ мы заправились немного еще проехали но уже не было сил уже было час ночи Разложились, переночевали, сейчас позавтракаем. Осталось нам 20 километров до Бишкека. И там еще где-то 170 километров. После завтрака мы отправляемся снова в путь. И остается нам последние 196 километров. Заехали на заправку, везде цены разные. Вчера вот заправились мы за 60... 65.30, а сейчас на этой заправке 65.90. Заправляем самый бюджетный бензин, но вроде российский. Вроде этот карбюратор нормально да, себя ведет. Бензин чистый, как и воздух здесь чистый. Я думала, это только у нас в Узбекистане так скотчем. Клеивают монетки по одному сому. Наверное, здесь десятка. Все, и мы поехали. И снова остановили нас гаишники. Так, спросили сейчас документы, страховку. Не знаю, сейчас что-то там разговаривают. В общем, здесь на каждом шагу ГАИ. Видимо, у них зарплата здесь маленькая. 
сказала, что новое постановление в Кыргызстане, въезжающие туристы должны оформлять страховку. Сейчас нам нужно найти в Бишкеке страховую компанию и застраховаться.
такой большой стул. Так. Come over my way. Ask me what I wanted by saying. Did I?
the stars align We lose ourselves in the rhythm divine Underneath the sky painted with dreams We're chasing the echoes of silent screams Caught in the spell of the cosmic night Where fantasies bloom in the pale moonlight We'll let go of all that we know And dance in the stardust gentle flow Опять тут дорожки ждут нас интересные, высокие.
наконец-то мы прибыли в город Балыкчи. Сейчас зайдем в какой-нибудь магазин, посмотрим, что там есть, чтобы уже спуститься к озеру и не подниматься в ближайшие дни. Да, водитель наш, мы это сделали? Мы это сделали. Все, пошли. Я тоже сделала. Поход в магазин отменяется, пока такая тучка и пошел ливень. Пока мы нашли зонтик, мы намокли. Да. Да, а ты куда собрался? Тоже с нами? Да. Нет, сейчас Нет. будем ждать, немножко пройдет. Вся цена сома. Кельгийский. А это что, у вас манды или что? Это нас с картошкой. Что с собой? Ну все, спускаемся. Мы. Сейчас посмотрим. Так, зашли, мы спустились. Хотим посмотреть, куда нам припарковаться. Так, ветер. Люди вот так в палаточках. Но нам нужно такое место найти, чтобы желательно безбудно было. Спокойно готовить кушать. Это, видимо, начало из куля. Вот отсюда. И оно вот. Ой. А мы ищем другое место. Там, конечно, не очень много людей. Вода красноватая. Видимо, это начало озера. Сейчас хотим серединочку куда-нибудь воткнуться, чтобы было без видно. А мы идем на обзор, а под нами грохочет туча. Вон там тучка. И там тучка, и здесь тучка, и везде одни тучки. А мы идем смотреть, где нам припарковаться. Сейчас посмотрим. Но сегодня прохладненько. Вот это дерево. Красотень. Здесь никто не водится в такой траве, а? Нормально? Ой! Ощущения бешеные, да? Звук грохотает так. Высоко в гараж, а, да? Смотри, какое дерево красивое. Ладно, дерево, но вот... Здесь играть можно, да? Да, вот здесь сюда бы загнать. Будет. Вот под это дерево, да, можно? Нам надо, знаешь, два дерева, чтобы можно тент этот а, натянуть да ну, сейчас посмотрим может быть вон там вот ладно сейчас покажем ну, местечко вроде ничего так вот деревья место есть только вот как Спит сюда закатить вопрос какие волны так надо ножки помочить и посмотреть ну здесь немного тина Ау! Как страшно. Ой, ледяная. Ну как ледяная, потому что на улице не так уж это. Класс. Если чувствую я, в дверь стучится тоска, Собираю рюкзак. Лето в сердце поет, манит нас и зовет, И сыкульский маяк. Путь не близкий, не далекий, Удивительный край. Ждет меня там незнакомка. Ждет затерянный рай Это будет в июле На Исыкуле На Исыкуле Мы встретимся с тобой Это будет в июле На Исыкуле На Исыкуле Где ласковый прибой Нас волною накрывает Обнимаю Понимаю, что это не сон Ветер сегодня сильный Погодка прохладная, капает немного дождик, а солнышко хочет выйти. 
Ох, как волны какие. Как в настоящем море. А у нас вот такая буря. Мы сидим сейчас в машине и мечтаем. Где мой дом? Где мой дом? Где мой дом? Ты что ты вернулся? Мы взяли мантышки, мы уже их съели. В общем, 5 штук, 100 сом. Ну, я думаю, это вообще нормально. Это наши ми. 14 тысяч. Вы только гляньте, какой град. Это вообще кошмар. Ужас. Где наш теплый Узбекистан? Да. Что-то Кыргызстан принимает нас не очень хорошо. Кошмар, кошмар. Да. Вы только посмотрите. Местечко, где немного людей, ну как пляж, да, смотрите, какая пристань, вот романная, это пристань, да, как называется, прям чуть ли не до середины можно погулять, посмотреть, здесь как зонтики, почти как на Гавайях, ну да, это нам сейчас нужно найти место, куда машину, загнать, да, и наш ски, Вот местные домики, да? Юрты, да? Юрты. Наверное, тоже их сдают. Там детки, что-то продают. Угу. Классно. У нас одна проблема. Нам нужно найти убежище. Уезжаем с этого пляжа. Сейчас встретили кыргызов. Они посоветовали нам другое место, более почище, поспокойнее. Вот сейчас мы едем за ними. Столько времени нужно, чтобы найти хорошее место. Ой-ой-ой. Так что не думайте, кто путешествует, это одно так удовольствие легко. и так легко. Да. Мы уже, знаете, от нервов и от стресса уже хотим это обратно ехать. Правда, нам не на что еще. Пока что. Возможно, мы здесь останемся.